হ্যালো এভরিওয়ান আমি এ এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে আজকে আমরা ফটোশপ টিউটোরিয়াল নিয়ে একটু কথা বলবো এই যে এফেক্ট দিয়েছি আমি ফটোশপে এটিকে বলা হচ্ছে ব্রাশ টাইপের এফেক্টস সো এটি কিভাবে করে আজকে আমি এটি শেখাবো এটি ফটোশপে করেছি আমি ফটোশপ সিসি টু থাউজেন্ড নাইনটিন আমি ইউজ করছি এখানে আমি কিছু ব্রাশ ইউজ করেছি যে ব্রাশগুলো আমি আপনাদেরকে আমার ভিডিও ডিটেলে প্রোভাইড করব। সো চিন্তার কোনো কারণ নেই চলুন তাহলে শুরু করি আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন আর যদি আগে থেকেই সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অবশ্যই হিট দ্য লাইক বাটন প্রথমেই আমি ফাইলে গিয়ে নিউ এ যাচ্ছি আমি একটি আর্টবোর্ড নেব যেই আর্টবোর্ড বা ক্যানভাস যেটাই বলেন না কেন সেটি হচ্ছে আপনার পঁচিশশো ষাট চোদ্দোশো চল্লিশের এবং থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল পার ইঞ্চ এই রেজুলেশনে এবং কালার মোড আমি আট জিবিতে রাখছি ক্রিয়েট বাটনে ক্লিক করলে নতুন একটি উইন্ডো বা নতুন আরেকটি ক্যানভাস পেয়ে যাচ্ছেন এখন যে কাজটি করতে হবে আমাকে তো এখানে আমি কি কী কাজ করেছি দেখাই যে এখানে আমার একটি ছবি কবি ব্র্যান্ডের এবং তারপরে কিছু ব্রাশের এফেক্ট আমি ইউজ করেছি এখন যে কাজটি আমাকে করতে হবে আমাদের যে নতুন উইন্ডোটি ছিল সেখানে প্রথমে আমি ফাইলটাকে ইনস্টার্ট করব এখানে ফাইলে গিয়ে প্লেস এম্বেডেটে যাব গেলে আমার যে স্টক ইমেজটি আছে সেটি আমি ইনস্টার্ট করে ফেললাম এবং এটিকে একটু বড় করে নিচ্ছি এরকম একটু বড় করে নিলাম ওকে তারপরে এটিকে রাইট প্রেস করব তারপরে রিস্টালাইজ দ্য লেয়ার আবার রাইট প্রেস করে এটিকে হচ্ছে কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট তারপরে আমাকে এটিকে মাস্ক করে নিতে হবে ওকে মাস্ক করা হয়ে গেলে নর্মালি আমরা এটাকে ইনভার্স মাস্ক করব তো কন্ট্রোল ওর কমান্ড আই প্রেস করলে আপনি ইনভার্স মাস্ক পেয়ে যাবেন ইনভার্স মাস্ক করলে এটি চলে যাবে তারপরে দেখুন এখানে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করা আছে এটিকে হোয়াইট করে নিব তারপর আমি চলে যাব ব্রাশে এখানে আমার একটি ব্রাশ অলরেডি সেট করা আছে তো এই ব্রাশগুলোই আমি আপনাদেরকে প্রোভাইড করব ব্রাশ সেট আপ দেবেন কীভাবে ব্রাশের যে ফাইলগুলো থাকবে সেখানে ডাবল ক্লিক করলে এটি আপনার ফটোশপের ব্রাশের প্যালেটে অ্যাড হয়ে যাবে তো আমি এখান থেকে এই ব্রাশটি নিয়েছি তো তারপরে যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে যে ব্রাশের যে সাইজ আছে এই সাইজটিকে আমি একটু কমিয়ে নেব এরকম করে নেব বা আপনি যদি কিবোর্ড থেকে থার্ড ব্রেকেট ক্লোজিং প্রেস করেন তাহলে একটু ধীরে ধীরে বড় হতে থাকবে তারপর এটি সাদা হয়ে গিয়েছে আমি এখানে ক্লিক করব ক্লিক করলে এখানে এই আগের অংশটুকু ফুটে আসছে তার মানে আপনি কি করছেন যে আপনি মাস্ক করলেন মাস্ক করার পরে সেই মাস্কটিকে ইনভার্স করলেন তার মানে যে মাস্কটাকে আপনি আগের অবস্থায় নিয়ে গেলেন তার মানে আমাদের আগের অবস্থা কি ছিল আগের অবস্থা ছিল ব্যাকগ্রাউন্ডটি পুরোপুরি সাদা তাই তো সেখান থেকে আপনি এখন শুধুমাত্র ওই সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে মাস্ক করে করে আপনার ছবিটিকে আনছেন সেই কাজটি আমরা এখন করছি এই দেখুন সাদা তো সাদার উপরে মাস্ক করছে তাই এটি সাদা এবং এখানে যখন কালো থাকবে তখন এখানে সাদা থাকবে তারপরে আমার এখানে আরও দুটি ব্রাশ আছে তো এই ব্রাশগুলো আমি যদি এখানে জাস্ট এক এক করে দেই ব্রাশগুলো আমি আপনাদেরকে ভিডিও ডিটেলে প্রোভাইড করে দেবো সো এটা নিয়ে টেনশনের কোনো কারণ নেই এবং রাইট প্রেস করে করে আমি এখান থেকে ব্রাশগুলো নিয়ে আসছি তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এখান থেকে ব্রাশ কিছু অ্যাড করছি এবং ধীরে ধীরে এটি ভিজিবল হয়ে যাচ্ছে এবং এটি দেখতে অনেক ক্রিয়েটিভ লাগছে সো আমি এইভাবে দিলেই এই জিনিসগুলো এখানে চলে আসছে এই ব্রাশগুলো আপনাদেরকে আমি প্রোভাইড করব সো এটা নিয়ে কোনো টেনশনের কিছুই নেই আমি এখানে আর একটু কিছু ব্রাশ দিচ্ছি আর একটা টাইপের ব্রাশ আমি যদি এখান থেকে দেই রাইট প্রেস করলে আমার ব্রাশের যে অপশনটি এটি চলে আসবে ধরুন এইখান থেকে একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি এরকম অথবা আমি যদি এটাকে এখানে অ্যাড করি বা এটাকে একটু ছোট করে নিচ্ছি আমি থার্ড ব্রাকেট ওপেনিং প্রেস করে তারপরে আমি জাস্ট প্রেস করে দিলাম এখানে আরেকটি ব্রাশ আছে এটি সাইজ আমি ছোট করে নিচ্ছি আবারও এখানে প্রেস করলে আপনি সাইজ ছোট করতে পারবেন তো বা আপনি যদি আপনার কিবোর্ড থেকে থার্ড ব্রাকেট ক্লোজিং বা ওপেনিং প্রেস করেন সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার ব্রাশ সাইজ ছোট হয়ে আসবে তো আমি এটাকে ছোট করে নিচ্ছি এখানে কিছু দিচ্ছি এখানে কিছু দিচ্ছি এক্সট্রা ডাইমেনশন তৈরি করার জন্য আমি এটি ইউজ করছি আর একটু জিনিস খেয়াল রাখবেন যে এই পাশে আমার যে ছবিটা ছিল এখানে কিন্তু বর্ডারটা সব বর্ডারে যাতে ক্লিক না পড়ে তো এখানে আমার বর্ডারে একটু ক্লিক করেছে এটিকে আমি ঠিকঠাক করার জন্য আমি এখানে একটু ঠিক করে দিচ্ছি এখানে আর একটু অ্যাড করে দিচ্ছি সো দেখুন আমার এখানে কিন্তু ক্রিয়েটিভ একটি প্যাটার্ন চলে এসেছে এটি করা হয়ে গেল এখন আমি জাস্ট এটিকে মাছ বরাবর বসাবো তারপরে আমি এখান থেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার থেকে গ্রেডিয়েন্টে যাচ্ছি এখান থেকে যে কোনো একটি গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে দিলাম যেমন এই গ্রেডিয়েন্টটি দিচ্ছি ওকে করে দিলাম 
এটি গ্রেডিয়েন্টের স্টাইল আমি হচ্ছে করে দিচ্ছি রেডিয়াল রিভার্স করে দিচ্ছি এটিকে সরিয়ে এখানে দিচ্ছি এবং অ্যাঙ্গেল করে দিচ্ছি জিরো ডিগ্রি আর স্কেল রাখছি ধরুন অ্যারাউন্ড থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি বা থ্রি হান্ড্রেড ফর্টি ওয়ান আর ডিথারে ক্লিক করে দিচ্ছি রেডিয়াল কেন করলাম এটি রাউন্ড আকার করার জন্য রেডিয়াল করা হলো যদি এটা লিনিয়ার করতাম তাহলে এরকম হতো আর যদি অ্যাঙ্গেল করতাম তাহলে এরকম হতো সো আমি চাচ্ছি এটি রেডিয়াল হবে যেহেতু রেডিয়াল তাহলে এটি গোল হবে কিভাবে জিরো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এটি রাউন্ড হবে আর স্কেল মানে কতটুকু এটি ছড়াবে সো আমি এটিকে থ্রি ফর্টি ওয়ান টাইপের বা এই টাইপের ছড়িয়ে দিলাম রিভার্স মানে আমি যদি রিভার্স করি তাহলে এটি উল্টা হয়ে যাচ্ছে তার মানে কি মাঝখানে কালো ছিল আমার এখন রিভার্স করে দিলে এটি সাদা হয়ে গেল তার মানে এটি চার দিকে ছড়িয়ে পড়লো আর ডিথার হচ্ছে যে এটিকে আরও আপনার ব্লেন্ড করে দিল ঠিক মতো যাতে করে আপনার রিডিউস দ্য ব্যান্ডিং ব্যান্ডিং বলতে ব্যান্ডিং বলতে হচ্ছে যে আপনি যখন কোনো কিছু রাউন্ড করবেন ব্রাশের ক্ষেত্রে তখন কিছু ব্যান্ড চলে আসে তার মানে ব্রাশটি গ্র্যাজুয়ালি কিভাবে গিয়েছে এই এটাকে বলা হচ্ছে ব্যান্ডিং তো এটি আমি যদি ওকে করে দিই তাহলে আমার এই কাজটি মোটামুটি শেষ এখন আসুন এই ছবিটাকে একটু ডিম মনে হচ্ছে সো এটি করার জন্য আমি একটু গ্রেডিয়েন্টটা অফ রাখছি তাহলে আমার কাজ করতে সুবিধা হবে আবার আমি এটি অন করে দেবো তো এই যে আমার যে ছবিটি ছিল ছবিটার উপর আমি ক্যামেরা রা ফিল্টারের একটি এফেক্টস ফেলবো বা সিলেক্ট করবো এটিকে তারপর ফিল্টারে যাচ্ছি ফিল্টার থেকে ক্যামেরা রা ফিল্টার তো ক্যামেরা রা ফিল্টারে যাওয়ার পরে আমি লোড সেটিংস অপশনে যাব এখানে অলরেডি আমার একটি আমার এক্সিম্পি ফাইল আছে মডার্ন গার্ল এবং ওকে করে দিলাম এবং এখানে আমি একটু ব্রাইটনেস বা এক্সপোজার একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি এবং ওকে করে দিচ্ছি সো দেখুন এখন কিন্তু একটি নতুন ডাইমেনশান ক্রিয়েট হয়েছে নতুন কালার পপ আপ হয়েছে এখন আপনার যে মডেলটি ছিল সেটিকে আপনার স্ট্রং দেখাচ্ছে আমি এটিকে স্মার্ট অবজেক্ট কেন করেছিলাম এখানে যদি আমি ডাবল ক্লিক করি এই ছবিটি এখানে ওপেন হবে এখন এই ছবির জায়গায় আপনি যে কোনো ধরনের ছবি ইউজ করলে সেই এফেক্টটি এটার ওপরে অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে চলুন দেখি ফাইলে গিয়ে আমি যদি প্লেস এম্বেডেড ক্লিক করি ধরুন আমি এখানে আমার অন্য একটি ছবি অ্যাপ্লাই করি তো এই ছবিটা আমি এখানে অ্যাপ্লাই করছি এটাকে একটু বড় করে দিচ্ছি সো তারপরে এটাকে সিলেক্ট করলাম এবং কন্ট্রোলার কমান্ড এস করে দিলাম মানে সেভ করে দিলাম এখন দেখুন এখানে কিন্তু এটি চলে এসেছে সো আমি যদি এটাকে একটু উঠিয়ে দিই দেখুন এখানে কিন্তু এই ছবির মধ্যে এটি অ্যাপ্লাই হয়ে গিয়েছে আপনি যদি এখানে নিজেরও ছবি দেন আমি অন্য একটি ছবি নিয়ে আসছি ধরুন ফাইল প্লেস এম্বেডেড এবং আমি এখানে এই ছবিটি নিয়ে আসছি এই ছবিটিকে আমি যদি একটু বড় করে দিই ধরুন এরকম এবং আমি যদি এটাকে সেভ করি তো পাশের উইন্ডো এটা রিফেক্ট করবে দেখতে পাচ্ছেন এটা আমি একটু উপরে ওঠাতে হবে কন্ট্রোলার কমান্ড এস দেখুন এখানে কিন্তু এই এফেক্টটি পড়েছে সো আমি যেটি বলতে চাচ্ছি যে স্মার্ট অবজেক্ট করার সুবিধা হচ্ছে এটাই আপনি ওই স্মার্ট অবজেক্টের জায়গায় যে কোনো একটি নতুন ছবি যদি নিয়ে আসেন সেটি এই এফেক্টটি অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে সো আশা করছি এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না এবং লাইক করে দেবেন আর আপনি শিখছেন অন্যদেরকে শেখার সুযোগ করে দিন শেয়ার করবেন অবশ্যই আর নতুন নতুন কী ধরনের টিউটোরিয়াল চাচ্ছেন বা যে কোনো ধরনের পরামর্শ হতে পারে যে কোনো ধরনের কমেন্ট হতে পারে অবশ্যই আমার ভিডিও কমেন্টে লিখতে ভুলবেন না আজকের মতো আমি এ এস এম আরিফ ইডি একাডেমি থেকে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ